BTS には努力と才能にあふれたメンバーが揃っていることは紛れもない事実である BTS の世界的な成功は運が良かったからだと考える人もいるかもしれないがこの数年メンバーたちがやってきたことはその逆で素晴らしいマイルストーンを達成するためのものだったのである BTS の才能あるメンバーの中でエースといえばもちろんジョングクの名前を挙げることができる BTS の最年少でありながらメンバーだけでなく世間を驚かせ続けているのだから多方面で天才的な才能を持っていると言っていいそんなジョングクが天才であることを自ら証明する瞬間を見たいですかもしあなたがイエスならこのビデオは間違いなくあなたにぴったりですきっとあなたはジョングクと時折見せる彼の天才的な一面により一層夢中になるに違いないその1曲作りにたった1日しかかからなかった時 BTS のメンバー全員が楽曲制作に参加したことがあるだけにジョングクも多くの楽曲のクレジットに名前を連ねているのは納得できる BTS の「ゴールデンマクネ」はたった1日で曲を完成させるほどの才能の持ち主だ BTS のメンバーたちが最も成功したアルバム「B」の制作過程について語る「B アルバムビハインドストーリー」ではジョングクも曲作りの過程をいくつか披露している続いて j h o p e は動画の翻訳によるとアルバム7曲目の「ステイ」をジョングクが1回で作曲したかどうかを質問した最年少メンバーはすでに決まった曲なので1日で完成させたと話したしかし最終的にはナムジュンの歌を追加し長さを調整することで曲に磨きをかけましたとジョングクは説明します多くの人が参加することで全てが綺麗になっていきました j h o p e が「ステイ」は本当に良い曲だと絶賛するとジャングコックもそれに同意したこれも偶然に違う曲からあなたの曲に変わったんですアルバム「B」との運命的な出会いのようなものがありました BTS の最年少メンバーは他のメンバーからも多くの援助を受けたと語ったが実際彼は短時間で1曲を完成させる天才であることは間違いないだろうその2複数の難関を突破した時音楽だけでなくジョングクは完璧な体格でも知られている BTS の最年少メンバーが自分の体を驚くべきレベルでコントロールでき繊細さと技術を必要とするどんなチャレンジも失敗しないのはそのためです2019年にボトルキャップチャレンジが大流行するとアーミーは BTS のメンバーがそれをやるのを見たくなった目標はミネラルウォーターのボトルをひっくり返さずにキャップを外す回し蹴りをすることだったコート、ラン BTS のエピソードで、菅はすでにジョングクがそれを達成できると確信しており、ジョングクを説得して挑戦させた。ジミン、ジョングク、V の3人がこの課題に挑戦。ジミン、ジョングク、V の3人が挑戦したが、ジョングクだけが完璧にこなし、他のメンバーは驚いた。また、ジョングクが才覚を発揮したのは、ナン BTS で BTS が14ゲームに挑戦した時だ。ボトルネックチャレンジは、逆さにした3本のミネラルウォーターのボトルを棒で一撃でキャップを外し、どのボトルも倒れないようにしなければならないというもの。シュガが最初にこの課題をクリアしましたが、ジョングクはどうすれば成功するか考え、スワイプを成功させる方法を実演しました。他のメンバーも彼の説明のおかげで、この課題をクリアすることができた。その3、自分が完璧な音程であることを間接的に確認したとき、完璧な音感は誰もが持てるものではないが、才能あるミュージシャンであるジョングクは、一度、音を聞いただけで音がわかることを証明したことがある。これは、ラン BTS のエピソードで、BTS のメンバーがきちんと休む部屋を確保するために、ベルで演奏されるメロディーを一度だけ予測するという課題を出した時のことだ。当初、参加者は誰も自分が完璧な音程を持っているとは思っていないようだった。
。ジンはジョングクの能力を信頼していたが、最年少のメンバーは、音はわかるけど、名前はわからない、と半信半疑のままだった。一次予選を終えたメンバーも落ち着かず、一発勝負と知ってさらに消極的になったが、その中でもジョングクは自信満々の様子だった。すると、J-HOPE の応援もあって、とにかくメインボーカルが入った。驚いたことに、わかりやすくするためにパターンを繰り返した後でも、ジョングクは簡単に完璧に真似をすることができたのだ。一発で成功し、完璧な音程を証明したジョン・クックに、みんな驚きの声を上げていました。その4、アメリカのテレビ番組で私たちを驚かせた時、ジョン・グクのもう一つの特徴は、頭の回転が速く、常にベストな結果を出すための方法を考えていることです。今回、彼はそれをアメリカのテレビ番組で多くの観客の前で披露し、もちろんみんなを驚かせた。BTS は、例とかける2章 With James Corden に出演した際、司会の James Corden やアメリカの俳優アシュトン・カッチャーと隠れんぼをしなければならないことを知り、最高の隠れ場所を探し始めたのである。そしてジョングクは、彼の IQ が普通よりはるかに高いことを、すぐ目につくところに隠れるという選択で再び証明した。GCF のディレクターとしての知識を活かし、冷静にカメラの後ろに回り込み、カメラマンになりすましたのだ。この巧妙な手口は功を奏し、彼は最後のメンバーとして発見されることになった。実は、もしナムジュンが裏切ってカッチャーに居場所を知らせなければ、アシュトン・カッチャーに発見されることはなかったかもしれない。ジョングクの起点と英断に、多くのファンや関係者が感動している。その後、初めて聴いた曲をコピーしたとき、ラン BTS は、特に音楽と関連したゲームに関しては、ジョングクが才能があることを証明し続けるワンダーランドであるようだ。BTS の最年少メンバーは今回、1996年に発表された曲をチームから渡され、メンバーたちとその曲を正確に歌うことで、あらゆる課題をクリアすることを示した。この曲の珍しいユニークなビートを考えると、BTS にとってこれは信じられないほど難しいことだった。さらに、ヤングタークスクラブの、ジョン、という曲は、ジョングクが生まれる丸1年前に発表された曲なのです。先輩たちは幼い頃に一度や二度は聞いたことがあるかもしれないが、ジョングクの場合はその可能性が非常に低い。しかし、最年少のジョングクは、多くの人の期待を裏切らない。一度だけ聴いただけで、ジョン・クックは曲のビートと音調を追って歌えるようになったのだ。一度だけでなく、2ラウンドとも与えられたパートを再現することができたのだ。彼の音楽に対するセンスの良さが伺えますね。その6、演出の勘が冴えた時、ジョン・クックの実力は、歌やダンス、曲作りにとどまらず、ナイフ・ゴーズ・オンのミュージックビデオで撮影監督として優れた仕事をしたことでも評価された。このメガボルトは4つのバージョンで公開されたが、すべてジョングクが監督したものである。今回は、Me Myself and j a n g c o c k Time Difference のフォトフォリオで選んだヴァンパイアのアイデアを見事に実現するために、積極的に参加したのです。彼は、撮影が自分の美的感覚と同期しているかどうか、しっかりと見守っていたのだ。創作フォトセッションは彼のアイデアで、ファンタジーのようなコンセプトで制作したいとの意向を伝えた。ヴァンパイアという概念に没頭し、細部までこだわり抜いた。また、昼間のヴァンパイアの写真では、肌にキラキラを塗ることを提案したり、スタイリストに弱々しいヴァンパイアからパワフルなヴァンパイアへの変身を表現するための容姿やスタイルの調整を依頼するなど、ジョン・クックの撮影過程にも大きく関わった。また、ヴァンパイアのイメージを最大限に伝えるために、新しいメイクやスタイルに挑戦し続け、その努力はもちろん実を結び、素晴らしい写真に仕上がりました。その7、ただ単純に、彼がステージでパフォーマンスをするたびに
そう、ジョングクは何をやってもうまくいく天才だが、BTS の最年少メンバーがこれまでやってきたことの中で最高のものは、パフォーマンスだ。歌やダンスはもちろん、ステージでの存在感やエネルギーまで、ジョングクはステージに立つたびに私たちの期待を裏切りません。しかし、BTS での9年間の活動を通していったパフォーマンスの中でも、メロンミュージックアワード2019でのディオニソスステージは、間違いなくジョングクのベストステージの一つである。この曲は常に最も過酷な振り付けであると言及されるディオニソスを通して、メンバーはローリングやテーブルの上に登るなど、いくつもの厳しい難易度の高い動きをしなければならなかった。しかし、メロンミュージックアワード2019は年末のかなり大きなイベントだったため、BTS はこのパフォーマンスにダンスブレイクでさらにスパイスを加えることにし、ジョングクは絶対的な勝利を収めた。特別なダンスブレイクでのジョングクのパフォーマンスは、ファンの言葉を失わせた。さらに、BTS の最年少メンバーのキラーな表情は、ステージをさらに熱くさせた。このディオニソス公演はネットユーザーたちがアーミーが見るべきジョングクのベストパフォーマンスに選んだ理由であるそして最後にジョングクが天才であることはかつてローリングストーン氏が述べた事実であることをご存知でしょうか音楽をはじめ様々な分野で素晴らしい才能を発揮していることからローリングストーン氏は BTS のベスト100ソングを紹介する記事の中でジョングクを若き天才ポリマスと紹介したポリマスとは様々な分野に秀でた知識と能力を持つ人のことジョングクはその様々な才能と資質から k p o p のエース黄金のオールラウンダー現代のルネッサンスマンというニックネームで呼ばれているジョンクックが天才であることを証明した瞬間である音楽とパフォーマンスにおいて彼の才能を否定する人はいないがジョングクは人々の期待をはるかに超える存在であることを何度も示してきた BTS の最年少メンバーである彼が今後どのようなプロジェクトを行うのか私たちは楽しみで仕方がないのだこの瞬間についてどう思いますか他にもジョングクが天才であることを証明した瞬間があれば教えてくださいまたこのトピックに興味を持たれた方は是非コメント欄にご記入くださいまたこの動画に興味を持たれた方はいいねボタンを押してこの動画に親指を立ててください今すぐチャンネル登録をしてお気に入りのセレブに関する最高に面白い情報を手に入れよう次のビデオでまたお会いしましょう